今天不养生，明天养医生。大家好，这里是养之道，我是你们的朋友阿芝。你有没有想过，一个八十多岁且患有高血压的老人是什么样？多数人脑海中浮现的可能是卧床不起，或步履蹒跚，老态龙钟，走路都需要拄着拐杖的老人。但如果你看看今年已经八十五岁的钟南山院士，可能你会对八十多岁的高血压老人有了新的认识。今年已经八十五岁的钟南山院士，在镜头前健步如飞，精神饱满，奋战在一线。这让人很难想象，如此活力十足的钟南山院士，也是一名。高血压患者。据报道，钟南山院士2021年4月在厦门参会接受媒体采访时，透露他已经患有高血压二十多年了，并且有家族遗传史。但高血压好像并没有在他身体上留下丝毫痕迹，也没有任何并发症，和正常人没什么两样。甚至看起来比很多人身体还要健康、硬朗。单说这一点，可能我还没有什么太大的感觉。那就让我们先来了解一下高血压的危害。高血压作为一种最容易忽视也最难控制的慢性病，堪称隐形杀手，在潜移默化中影响患者的健康。高血压的危害，伤害心脏。高血压对心脏的伤害是首当其冲的。长期的高血压得不到控制，可导致心律失常、心力衰竭、冠心病等心脏病。冠心病是危害人类健康的主要疾病之一，严重者将可能导致猝死，而高血压。则是冠心病的主要危险因素。血压水平越高，引起冠状动脉病变的危险性就越大。硬化血管，高血压会加重全身小动脉硬化，使心、脑、肾等重要器官发生缺血、缺氧，功能受损，形成动脉硬化后。将会很容易造成血管出血，形成血栓，还可能形成动脉瘤。这些病症严重时，极有可能造成生命危险。损伤大脑，脑卒中又称中风，是一种急性脑血管疾病。我国是脑卒中的高发区，而脑卒中的主要因素就是高血压。我国 70% 的卒中患者都患有高血压。除此之外，高血压还会引起脑梗死、脑出血等，加重肾脏负担。高血压除了对心脑血管危害大，血压的居高不下对肾脏也会有所损伤，是形成慢性肾脏疾病的危险因素。美国肾肝病数据系统发布的报道分析， 5 0的透析患者是由糖尿病引起的，另外 27% 的透析患者是由高血压导致的。伤害眼睛，高血压最后一个伤害部位就是眼睛，当血压数值上升到一定程度时，可损害眼底动脉。视网膜、视神经，造成眼底视网膜小动脉硬化和一系列的眼部病变，导致视力下降，严重者还可能有失明风险。看完之后，是不是觉得高血压二十年却依旧很健康的钟南山院士很厉害？不久前，一位网友在机场候机时遇到了同样。
，因飞机延误的钟南山院士。当时钟南山院士正在用手机拍摄机场信息牌上的航班内容，虽然只是抓拍的背影照，但是通过照片可以看出钟南山院士身姿挺拔，没有一丝丝弯腰驼背，同时。腰背部整体的肌肉线条隐约可见，甚至还有健身运动员身体倒三角的既视感。钟南山院士的降压经验就这几条。不得不说，钟南山院士是所有高血压患者的模范代表，这都源自于他的两条健康经验：一，坚持吃药。一坚持就是二十多年。确诊为高血压后，最重要的就是按时、按量服药，这对高血压的控制非常重要。即便是钟南山院士，在高血压面前也要坚持服药，并且一坚持就是二十多年。也正是因为按时、按量的服用降压药。钟南山院士才把血压控制得非常稳定，减少或者避免了高血压对身体脏器的危害。二，早期干预，早发现，早治疗。钟南山院士在接受采访时说：“控制血压最重要的一点就是早期干预，也就是我们常说的早发现，早治疗。”这样，我们的身体就能早受益。除了必要的药物以外，健康的生活方式，也是对抗高血压的有效方式之一。长期坚持不仅可以降压，还可以延迟或减少患者对降压药的依赖。三，坚持运动，锻炼像吃饭一样重要。1936年出生的钟南山院士，今年已经85岁了。但他的运动生涯由来已久。当年在北京医科大学就读期间，他的体育成绩就非常突出，一些指标甚至都能比肩专业运动员了。之前在媒体采访中，他就曾自豪地表示。我测得的百米速度最快是11秒20挺举最重100公斤，卧推是70公斤。除了坚持举铁之外，钟院士从年轻时就对篮球、足球、游泳都很热爱。我们常说，运动是最好的保养品，而85岁的钟南山院士。就是这句话最好的践行者。几十年过去了，他的身材依旧不输年轻人。在对待运动的态度上，钟院士表示，锻炼就像吃饭一样，是生活的一部分。四，健康饮食，低盐、低脂、低热量。2019年5月17日，在广州亚洲美食节美食与健康养生论坛上，钟南山特别提醒两个问题：第一，从古到今都非常强调，一个人不要过饱，这是中医的一些说法；饮食劳倦则伤脾。第二，要减少油、盐、糖的摄入。以盐的摄入为例，《中国居民膳食指南》推荐，每日摄入盐量少于六克。《柳叶刀表》中，要求最佳标准在三克左右。统计结果显示，每天超过十克盐摄入时，每增加一克盐，高血压患病率便增加 1%。广东地区的美食。一般不太咸，高血压的患病率远远比北方少。
，钟南山此前在媒体采访中曾透露自己的饮食，基本都遵循了低盐、低脂、低热量原则，并注意饮食结构合理搭配，多吃蔬菜水果。这样的膳食搭配对预防和治疗高血压具有一定的帮助。五，充足睡眠。从不熬夜，坚持午睡。虽然工作很多，但钟南山的生活还是很规律，基本晚上十一点三十分睡觉，早上七点整起床，中午再休息半个小时，补足每天八小时。到了晚上，怎么让自己平静下来，安然睡个好觉？钟南山表示，太累的话就不会做功课了，看看报纸或者是看看电视。电视不会选择很紧张的，主要还是选择自己喜爱的体育比赛，但一般也是十点三十分以后了。钟南山说：“午觉是一个很重要的加油站，我每天午休半小时。”午休对一天的工作影响很大，特别是对下午的工作。我生活在广东，温度相对比较高，人容易疲倦，午睡一会儿，工作起来精力会好一些。现在已经有比较多的人坚持午睡，这是一个好习惯。六，学会减压，压力大时多做深呼吸。忙完一天的工作，钟南山每晚都会用两三分钟尽情下深呼吸，以便让自己卸下一天的疲劳感，使身心进入到安宁的状态。呼吸时，微垂眼帘，慢慢由鼻孔吸气，吸气过程中，胸廓会自然的上提，腹部会慢慢鼓起。再继续吸气，使整个肺充满空气。这时，肋骨部分会上抬，胸腔会扩大。五到十秒后，屏住呼吸，停顿二到三秒钟，之后再慢慢的呼气，然后再开始新一次的呼吸。钟南山说：“这种深呼吸减压法。”不仅调节心态，而且能够调节心率，对降低血压也有帮助。由压力造成的颈部不适也可以得到减轻。这种深呼吸减压方法的要点，一是不要大口呼吸，要平静的一呼一吸；二是要深，安静的深呼吸。一定让吸进的空气暂停一下，再慢慢呼出，腹部要鼓起来，要在空气良好的环境中进行。最近网上流传着一则关于激素鸡蛋的视频，视频大意就是，现在超市、菜市场上存在着大量的激素鸡蛋，人如果吃了，那危害。可不小，成年人吃了会扰乱身体的激素水平，小孩子吃了会影响到生长发育。视频里面也说的煞有其事，我们吃的鸡蛋中真的有激素吗？今天我就带大家详细了解一下，网传的激素鸡蛋长什么样子。关于激素鸡蛋长什么样子，视频里的专家是这样介绍的：蛋壳比较软，一捏就碎；蛋清相对较稀，像清水，闻起来没有蛋腥味不好吃。说的煞有其事，但全是扯淡。让我来逐一戳破谣言。一。蛋壳软，就是激素鸡蛋吗？朋友，那不是鸡蛋有激素
，那是生蛋的母鸡缺钙了。解释：鸡蛋壳的主要成分是碳酸钙，若是母鸡摄取的钙含量不足，或者缺乏阳光照射、维生素 D， 就容易导致钙质不能被充分吸收，所以缺钙的母鸡产出的鸡蛋蛋壳就会偏软。甚至生出软壳蛋，这与是否使用激素无关。二，蛋清稀的鸡蛋就是激素鸡蛋吗？蛋清的稀稠只能说明鸡蛋新不新鲜。解释：新鲜鸡蛋的稀蛋白占蛋白总量的 40% 左右，浓蛋白。占总量的 60% 左右，所以蛋液就会显得比较浓稠。但随着时间的推移，浓蛋白会变稀，所以沉蛋、旧蛋的蛋白部分会比较稀。因此，鸡蛋新鲜就浓，鸡蛋不新鲜就稀，和激素无关。三。蛋腥味轻，就是激素鸡蛋吗？鸡蛋有没有蛋腥味，好不好吃，主要看母鸡伙食怎么样，和激素无关。解释：比如说，散养土鸡，食物来源丰富，多以虫子、蔬菜、叶子为食，会有一些脂溶性的风味物质沉淀在体内，因此。土鸡产的蛋，口感当然会比一日三餐固定吃饲料的鸡强。同时，鸡蛋的口感和鸡的品种也有一定关系，但是和激素绝对没有关系。现在很多视频号博主为了博人眼球，就喜欢发一些完全没有经过证实。根本经不起推敲的谣言，但是这种行为很容易误导普通民众。不是人人都有专业知识。身为流量博主，你说了我就信了，但到最后反而变成了自己受骗，别人受益。所以希望大家都能转发分享起来。别让造谣的人一张嘴，辟谣的人跑断腿。真正的激素鸡蛋长啥样？首先要和大家明确一点：激素鸡蛋真的存在，但要分两种情况看待：一、安全的内源性激素鸡蛋，所有的鸡蛋都含有内源性激素。事实上，所有鸡蛋本身就含有一些激素，比如黄体酮，它是一种由卵巢黄体分泌的天然孕激素。不过，请放心，这是天然产生的，正常的，且对我们的人体是无害的。二，有害的外源性激素鸡蛋，在大型养殖的过程中。确实有不法商家为了增加鸡蛋的产量，添加激素类饲料喂食蛋鸡，这样就会导致激素沉积在蛋中，也就是我们所说的外源性激素鸡蛋。实事求是地说，这种激素鸡蛋对人体确实有害，但我们无从识别，因为。外源性激素鸡蛋与普通鸡蛋从外观、口感上基本一致，肉眼是无法分辨的。不要听信什么视频教你认激素鸡蛋，除非是由正规的食品检验检测中心通过仪器检测，否则都不靠谱。目前我们唯一能做的就是，在购买鸡蛋的时候。尽量通过正规渠道，或者从大型商超购买，这样就能大概率避免
买到外源性激素鸡蛋。不过好在这种激素鸡蛋属于极少数，因为不划算。添加激素类饲料虽然短期内会增加产蛋率，但会大大损害鸡的身体，属于杀鸡取卵的行为。长期如此并不划算，没必要。大部分商家只要通过选择高产品种，加上精心配比的饲料，营造适合鸡生长的环境等正常合理的方式，就可以提高母鸡的产蛋率。因此，没必要冒着违法的风险使用激素。所以，这只是极少部分不良商家所为，大家不必过分担心。实际上，与其担心概率极小的激素鸡蛋，我认为识别鸡蛋的新鲜度及好坏，对我们的健康更加重要。因为随着鸡蛋储存时间的增长，在微生物和相关酶的相互作用下，蛋就很容易变质。若是不小心吃了不新鲜的鸡蛋，势必会影响我们的健康。引起呕吐、腹泻等。因此，买鸡蛋，我们真正要注意的是这些：一、好鸡蛋，蛋壳较毛燥，并附有一层霜状的粉末，表面气孔较明显，色泽鲜亮洁净。敲开以后，蛋黄成型。不散开，蛋白稠浓，且蛋黄高于蛋白。一般来说，保质期一周内的鸡蛋新鲜程度是最好的。二，坏鸡蛋，贴壳蛋，蛋黄膜粘附在蛋壳上，贴皮处出现黑色。散黄蛋。鸡蛋拿起来，在耳边晃一晃，会有震动的感觉。有一种情况，是因为运输过程中的震荡所导致蛋黄膜破裂，造成散黄。这种本身并没有变质，但也要尽快吃完。发霉蛋，蛋壳上出现了黑斑点。有一种情况，是因为钙。和蛋壳色素分布不均匀而形成的，这种斑点对人体无害。这种斑点只出现在蛋壳外部，不会出现在内部。混汤蛋，蛋黄、蛋清混为一体，散发恶臭。当鸡蛋出现以上特性时，说明已经变质，此时。就不易食用了。鸡蛋这样吃最有营养。最好的方式是蒸鸡蛋和煮鸡蛋。油煎的温度过高，水煮的时间过长，都会导致鸡蛋中维生素的损失。胆固醇也可能在高温制作过程中结构发生变化，转变成其他成分。水煮鸡蛋的时间过长。也可能由于蛋白质分解出的硫化氢与蛋黄内的铁发生反应，生成硫化亚铁，从而在蛋黄外表面呈现出绿色。最好的煮鸡蛋方法：冷水下锅，水要没过鸡蛋，沸腾后三分钟到五分钟捞出即可。这样煮熟的鸡蛋鲜嫩有弹性。蛋黄刚好熟透，既保证了安全，又保存了营养。总体上，从营养价值角度来看，水煮蛋最优，蒸蛋和蛋花汤次之，煎鸡蛋和炒鸡蛋相对差一些。由于鸡蛋易受到外界微生物的侵染，煎炒方式，每餐。不要制作过多，如需隔夜食用，适宜在热处理下更安全。
。总之，只要我们注意从正规渠道、大型商超购买鸡蛋，就能大概率避免买到激素鸡蛋。另外，还要注意的一点是，吃鸡蛋一定要吃新鲜的。当鸡蛋的性状出现异常时，一定要多个心眼哦。五脏之毒，我们常常听说，但也就是一闪而过。真正了解五脏之毒的有谁呢？今天就来给大家科普一下，什么是五脏之毒？有五脏之毒的人会有什么症状？五脏之毒是什么？在中医看来，我们体内有很多毒素。凡是不能及时排出体外，对我们身体和精神会产生不良作用的物质，都可以称作毒。例如，淤血、痰湿、寒气、食积、气郁、上火，这些毒素堆积在五脏之内，就会加速五脏的衰老，然后由五脏供养的皮肤、筋骨、肌肉、神经。也就跟着一起衰老了。虽然毒素深藏，但它们在身体表面还是会留下蛛丝马迹。不同的样貌代表毒素藏的地方。现在我们要找出毒素的藏身处，尽快把它赶出身体。心脏有毒，表现在：一、舌头溃疡。中医认为。舌头和心脏的关系最为密切，所以溃疡长在舌头上，通常认为是心脏有内火，或是火毒。二，额头长痘。额头是心脏管辖的一个属地，心火旺盛成为火毒时，这个属地也会沸腾，于是此起彼伏的出现了很多痘痘。三，失眠、心悸。心脏处于不停的工作中，当火毒停留于心而无法排除时，睡眠不会安稳。四，胸闷或刺痛。心脏内出现淤血也是一种毒素，就像是在公路上堵车，轻一些的是胸闷。重一些的则会感觉刺痛。怎么排毒更顺畅？一，吃苦排毒，首选莲子心。莲子心味苦，可以发散心火，虽然有寒性，但不会损伤人体的阳气，所以一向被认为是最好的化解心脏热毒的食物。可以用莲子心泡茶。不妨再加些竹叶或生甘草，能增强莲子心的排毒作用。二，按压心脏排毒药穴，少府穴，位置在手掌心第四、五掌骨之间，握拳时小指与无名指指端之间。按压这个穴位，不妨用些力。左右手交替。三，绿豆利尿排毒。绿豆可以通过利尿、清热的办法来化解并排出心脏的毒素，但吃绿豆时要用液体的形式，例如绿豆浆或绿豆汤，绿豆膏的效果会差一些。心脏最佳排毒时间。中午11点到13点是心脏最强的时间，可以吃些保心、助排毒的食物，例如茯苓、坚果、黄豆、黑芝麻、小枣、莲子等。心怕累、心气旺盛，则面色红润；反之，则会出现心胸疼痛、心气衰弱等症状，所以。一些伤心的坏习惯，如情绪压抑、劳累等，最需要避免。
日常生活中最大的劳累，莫过于心累。看不开，放不下，都会导致心气不足。养心最有效的方法是在中午静卧或静坐三十分钟，但切记午饭后马上睡觉，苦入心。夏天吃苦味食物。不仅清心火，还可以养心。多接触阳光，也对养心有好处。肝脏有了毒素，表现在：一、指甲表面有凸起的棱线，或是向下凹陷。中医认为，肝主筋，指甲是筋的一部分，所以毒素在肝脏蓄积时。指甲上会有明显的信号。二，乳腺出现增生，经前乳腺的胀痛明显增加，乳腺属于肝经循行路线上的要塞。一旦肝经中有毒存在，乳腺增生随即产生，尤其在精血即将排出时，会因气血的充盛。而变得胀痛明显。三，情绪容易抑郁。肝脏是体内调控情绪的脏器，一旦肝内的毒不能及时排出，阻塞气的运行，就会产生明显的不良情绪。四，偏头痛，脸两侧长痘痘，出现痛经。脸部两侧以及小腹是肝经和它的搭档胆经的一亩三分地。一旦肝的排毒不畅快，自己的后院就会先着火。怎么排毒更顺畅？一，吃青色的食物。按中医五行理论，青色的食物可以通达肝气。起到很好的疏肝、解郁、缓解情绪的作用，属于帮助肝脏排毒的食物。中医专家推荐，青色的橘子和柠檬，连皮做成青橘果汁，或是青柠檬水，直接饮用就好。二，枸杞，提升肝脏的耐受性，除了排毒之外，还应该提升。肝脏抵抗毒素的能力，这种食物首推枸杞，它具有很好的保护肝脏的作用，可以提升肝脏对毒素的耐受性。食用时以咀嚼着吃最好，每天吃一小把。三，按压肝脏排毒药穴，这是指太冲穴，位置。在足背第一、第二趾骨结合部之间的凹陷中，用拇指按揉三到五分钟，感觉轻微酸胀即可，不要用太大的力气，两只手交替按压。肝怕毒，肝脏为将军之官，其特性是喜调达，恶抑郁。只有当肝气不受压抑时。身体才能达到轻松、通畅的状态，犹如枝叶舒展的树。若平时心情郁闷压抑，会令肝脏不能舒展，给肝添堵。阳气生发有助于肝的疏泄，此时可以吃点酸味食物，有健脾开胃之功效，能增强肝脏的疏泄功能。老年朋友最重要的是保持心情愉悦。脾脏有了毒素，表现在：一、面部长色斑。长斑的女性通常消化系统能力弱一些。二、白带过多，脾主管体内排湿，如果湿气过多，超出了脾的能力，就会出现体内湿气过剩，白带增多。是其中一个体现。三、脂肪堆积，脂肪在中医里面另有一个名字，痰湿
，是由于脾的消化功能不佳，不能及时把垃圾毒素排出体外而产生的。有效的减肥必须围绕恢复脾胃正常代谢痰湿的主题来做，否则就会反弹。四，口气明显，唇周长痘或溃疡。口唇周围都属于脾，当脾中的毒素无法排出体外，蓄积的毒素就要找机会从这些地方爆发出来。怎么排毒更顺畅？一，吃酸助脾脏排毒，例如乌梅、醋，这是用来化解食物中毒素的最佳食品。可以增强肠胃的消化功能，使食物中的毒素在最短的时间内排出体外。同时，酸味食物还具有健脾的功效，可以很好的起到抗毒食品的功效。二，按压脾脏，排毒药穴，这是商丘穴，位置在内踝前下方的凹陷中。用手指按揉该穴位，保持酸重感即可。每次三分钟左右，两手交替做。三，饭后走一走。运动可以帮助脾胃消化，加快毒素排出的速度，不过需要长期坚持，效果才会更好。脾脏最佳排毒时间。餐后是最容易产生毒素的时刻，食物如果不能及时的消化或者是吸收，毒素就会积累很多。除了饭后走一走，因为肝胃健脾，还可以在吃完饭一小时吃一个水果，帮助健脾排毒。脾怕生冷食物，要靠脾的运化才能化为精微。从而化生为精、气等，滋养五脏六腑。伤脾的坏习惯主要和饮食有关，吃太生、太冷的食物，会带寒气进入体内，伤及脾胃。另外，思伤脾、思虑过度也会损伤脾气，影响食物的消化吸收。中医认为，肝入脾。适当吃点甘味食物，比如山药、红薯等，可补养气血、调和脾胃。早上七点到九点，喝点小米粥，对于脾胃虚弱的老人很有好处。肺脏有了毒素，表现在哪里呢？一，皮肤呈锈色、晦暗。中医认为，肺管理全身的皮肤。皮肤是否润泽、白皙，都要依靠肺的功能良好。当肺中毒素比较多时，毒素会随着肺的作用沉积到皮肤上，使肤色看起来没有光泽。二，便秘。中医认为，肺脏和大肠是一套系统。当上面肺脏有毒素时，下面肠道内也会有不正常的淤积。就出现了便秘。三，多愁善感，容易伤心。毒素在肺，会干扰肺内的气血运行，使得肺脏不能正常舒畅，胸中的闷气，被压抑的多愁善感起来。怎么排毒更顺畅呢？一，萝卜是肺脏的排毒食品。在中医眼中，大肠和肺的关系最为密切，肺排出毒素程度取决于大肠是否通畅。萝卜能帮助大肠排泄宿便，生吃或拌成凉菜都可以。二，百合提高肺脏抗毒能力。肺脏向来不喜欢燥气，在有燥气的情况下。容易导致积累毒素，百合有很好的养肺滋阴的功效，可以帮助肺脏抗击毒素。
，食用时加工时间不宜过长，否则百合中的汁液会减少，防毒效果会大打折扣。三，按压肺脏排毒药穴，有利肺脏的穴位是合谷穴，位置在手背上，第一、二掌骨间。当第二掌骨桡侧的终点处，可以用拇指和食指捏住这个部位，用力按压。四，排汗解毒。肺管理皮肤，所以痛痛快快的出一身汗，让汗液带走体内的毒素，会让我们的肺清爽起来。除了运动以外，出汗的方法还可以是热水浴。浴前水中加一些生姜和薄荷精油，使汗液分泌的更畅快，排出身体深处的毒素。五、深呼吸。每次呼吸时，肺内都会有残余的废气无法排出，这些废气相对于那些新鲜、富含氧气的空气来说，也是一种毒素。只需几个深呼吸，就能减少。体内废气的残留，肺脏最佳排毒时间。肺脏最强的时间是早七点到九点，此时最好能够通过运动排毒，在肺最有力的时候进行慢跑等有氧运动，能强健肺、排出毒素的功能。肺怕脏，肺像一把大伞。照着五脏六腑上面，肺气调和，则气机通畅，五脏才能正常活动。肺对环境的要求也很高，新鲜空气是它的最爱。如果长期吸烟，在尾气密集、烟味弥漫的环境中待太久，肺就会提出抗议。老年朋友早上起床后。可以找一处空气清新的地方做做深呼吸，饮食上多吃些富含维生素的蔬菜和水果。中医更有“长效宣肺”一说，效让人心气平和，对肺好处多多。肾脏有了毒素，表现在哪儿？一、月经量少，或经期短，颜色暗。月经的产生和消失，都是肾功能是否旺盛的表现。如果肾脏中有很多毒素，经血就会减少。二，水肿，肾脏管理体内的液体运行，肾脏堆积毒素后，排出多余液体的能力降低，就会出现了水肿。三，下颌长痘。脸部下颌部位由肾管辖，肾的排毒不足，多余的毒素就会表现在下颌部位。四，容易疲倦。身体内的毒素消耗了肾的能量，肾脏提供的能量减少，于是出现体倦，神疲思睡，四肢无力。怎么排毒更顺畅？一。肾脏排毒食品，冬瓜。冬瓜富含汁液，进入人体后会刺激肾脏增加尿液，排出体内的毒素。食用时可以用冬瓜煲汤或清炒，味道尽量淡一些。二，肾脏抗毒食品，山药。山药虽然可以同时滋补很多脏器，但最终。还是以补肾为主，经常吃山药可以增强肾脏的排毒功能。拔丝山药是很好的一种食用方法，用焦糖炮制过的山药，补肾抗毒的功效会相应增强。三、按压肝脏排毒药穴，涌泉穴是人体最低的穴位。如果人体是一幢大楼，这个穴位就是排污下水管道的出口
，经常按揉它，排毒效果明显。涌泉穴位置在足底的前三分之一处，计算时不包括足趾。这个穴位比较敏感，不要用太大的力度，稍有感觉即可。以边按边揉为佳，持续五分钟左右即可。肾脏最佳排毒时间。肾脏最适合排毒的时间是早晨五点到七点。身体经过一夜的修复，到了早晨毒素都聚集在肾脏，所以早晨起来最好喝一杯白开水，冲刷一下肾脏，将毒素排出体外。肾坐强怕干，肾主水藏精。是生命活动的调节中心。肾经决定着机体的生长发育和生殖，所以护肾一定要摒弃以下坏习惯：不喝水，缺水对肾的伤害很大；熬夜也很伤肾，导致虚火上炎。想要保养肾气，试试先咬紧牙齿，再放松。每天反复做百次，可以防止肾气外泄。用热水泡脚，按摩脚心，有强肾滋阴之功效。喝水时放一些枸杞，有助于补肾。好啦，以上就是今天的全部内容。如果你也喜欢这个视频，并且让你深有感触。可以分享给身边的人哦，那我们下期节目再见。